everyone. Welcome to my channel Learn English Spontaneously with Sri B. Tishinde. Today we are going to study a well-known poem from 12th standard book Indian Weavers that is composed by the great Indian poetess Sarojini Naidu. Before start actual video I request all of you to subscribe my channel and press the icon bell to get latest and updated videos. Let us see a brief introduction of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. Sarojini Naidu ya ek rajkiya chalvalkartya, strivadi lekhika ani Bharatiya Rashtriya Congress cha pahila mahila adhyaksha hotya. She was an important figure in India's struggle for independence ani tya Bharatacha swatantra chalvalitil ek mahatvacha karyakartya hotya. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. Sarojini Naidu's Kavyatri Mahnoon's Karya ya Tiana, ek sobriquet of Nightingale of India, ki ola pradan korun deta. Manje sobriquet manje nickname, topan now. Nightingale of India manje Bharatachi gana kokira. Tiancha Kavyati Kavyatitla Karya Badal, Nightingale of India, Mahnoon Tiana Olakla Zat. Later she became the governor of United Provinces in 1947 and becoming the first woman to hold the office of governor in independent India. Ekonshe Satecharis Made Urvi Ya United Province Cha Governor Banlani Swatantra Bharata Made de Kiltya Mpahilya Rajapal Mbanarata Mahila. In second paragraph there is a brief description about the theme of the poem. Let us see. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three different types of garment that the weavers view at three particular times of a day. Manji Indian Weavers he ek choti shi kavita hai ki jamade kavayetri saangte ki vinkar he diusacha teen veg vegaya prahari te teen veg vegaya prakarche kapad vinat ahit. Each stanza of the poem represents the three important events of human life. And in the three important events of three important events of human life. I mean, the three important events of human life. And the birth, childhood, balapan, adulthood, young, young, and the old death, manje vardhakya. बालपन तारुण्य आणि वार्धक्य या तीन महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल इथे प्रत्येक कडव्यामध्ये माहिती सांगितलेली आहे द कलर्स मेंशन इन द स्टांज आर व्हेरी सिग्निफिकंट ऍज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट्स आणि या कवितेमध्ये जे प्रत्येक कडव्यामध्ये आलेले जे रंग आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण ते मानवी जीवनाशी निगडित आहेत सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टांज ऑफ द पोएम इंडियन विवर्स we were weaving at a break of a day. Why do we weave a garment so gay? Blue as a wing of a health and wild. We weave the robes of a newborn child. Here, the poet says, Sakacha prahari vinkar vastra vinata hit. To me, every rangit vastra ka vinata hat. Blue as a wing of a health and wild, we weave the robes of a newborn child. Khandya paksha cha nila pankha sar ke vastra, ami nauzad bala ka cha anghar kya sa te vinat ahot, ase uttar, vinkaran cha kadun kawaitri la mete. Here, the poet is, asks the question to the viewers, and viewers replies her, so it creates conversational tone in the poem, and that's why the poem becomes more interesting. At the yaka vite madhe kahi katin shabdali lahit. Unknown words. Let us see. At a break of a day means saka chaprahar. Gar means, means piece of clothing. Gay, colorful. Helsen wild. Helsen means kingfisher. A bird with a blue, green and chestnut plumage. Robes. Robes manje itha angar ka. Clothes or dresses. A newborn child. That means childhood. A break of day early in the morning. Manje ithe 
कवयत्रीने मानवी जीवनाची पहिली अवस्था बालपण उल्लेख केलेला आहे आणि हा बालक बालपण दिवसाच्या एका प्रहरशी जोडलेला आहे तो आहे कुठला ॲट अ ब्रेक ऑफ अ डे अर्ली इन द मॉर्निंग जसं दिवसाचा सुरुवात होतो तशी मानवी आयुष्याची सुद्धा सुरुवात होते बालपणापासून दिवसाची सुरुवात मॉर्निंगपासून आणि मानवी आयुष्याची सुरुवात बालपणापासून आणि या दोन्हींचा इथं अतिशय छान उपयोग कवीने के कवित्रींनी केलेला आहे इथे एक रंग वापरलेला आहे ब्ल्यू ब्ल्यू याचा अर्थ निळा निळा रंग काय सूचित करतो तर निळा रंग इथं होप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ चाइल्ड इथं सूचित केलं जात आहे लेटस सी वॉट डज द पोईट से इन सेकंड स्थान वी वॉज विविंग ॲट अ फॉल ऑफ अ नाईट वाय डू यू विव अ गारमेंट सो ब्राईट सायंकाळच्या वेळी विनकर वस्त्र विणत आहेत एवढे झगमगीत वस्त्र तुम्ही का विणत आहात लाईक द प्लूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन वी विव द मॅरिज वेल्स ऑफ क्वीन मोराच्या पिसासारखे जांभळे हिरवे वस्त्र आम्ही ते नववधूच्या ओढणीसाठी विणत आहोत या ठिकाणी आलेले कठीण शब्द ॲट फॉल ऑफ अ नाईट That means evening time. Garment, piece of clothing. Plumes. Plumes means pise. Pakshachi moti pise. Large feathers. Purple and green. Purple and green means zambre hirve. Marriage veils of a queen. Marriage veils means वेल्स म्हणजे थीन ट्रान्सपरंट पीस ऑफ क्लोथ दॅट वुमन वियर टू कवर देअर फेसेस ॲट फॉर्मल ऑकेजन म्हणजे चेहरा झाकण्याकरता वधू प किंवा नवरी मुलगी वापरतात तो पाथळ बुरखा किंवा ओढणीचा तुकडा आता या कवितेमध्ये या कडव्यामध्ये कवयत्रीने जीवनाची दुसरी सेकंड लाय स्टेज सांगितलेली आहे ॲट फॉल ऑफ नाईट म्हणजे सायंकाळची वेळ आणि त्याचबरोबर कुठला सांगितलेला आहे मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन साधारणत लग्न हे प्रौढपणा प्रौढ वयात केलं जातं आणि दुपारचा प्रहर सायं दिवसाचा बरोबर मध्य चोवीस तासाच्या दिवसाबाबत मी बोलतो आहे सकाळच्या नंतर सायंकाळची वेळ म्हणजे चोवीस तासाबरोबर दिवसाचा मध्य तसं आयुष्याचा मध्य प्रौढपण आणि याबद्दल इथं कवयत्रीनं अतिशय छानपणे सांगितलेलं आहे आता याच्यामध्ये येणारा कलर पर्पल अँड ग्रीन वॉट डज द पर्पल अँड ग्रीन कलर सिम्बलाइज जो पर्पल अँड ग्रीन कलर सिम्बलाइजेस त एन्थुझियाझम अँड स्पिरिट चैतन्य उत्साह हा तरुणपणाचा एक द्योतक असतो आणि ते इथं कवयित्रीनं अतिशय छानपणे आपल्या शब्दामध्ये मांडलेलं इन्थ इन थर्ड अँड लास्ट स्थान जा द पॉईंट एस सरोजिन इन आय डू सेइज विवर्स विविंग सोलोमाइन स्ट वॉट डू वी व इन द मुनलाइट च विनकर गंभीरपणे आणि स्तब्धपणे विनत आहेत या थंडगार रात्रीच्या चंद्रप्रकाशात काय विनत आहात व्हाईट ॲज अ फीदर व्हाईट ॲज अ क्लाउड वी वी व डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउट पिसासारखे शुभ्र आणि ढगासारखे शुभ्र वस्त्र आम्ही मृत माणसाच्या अंतविधीच्या कपनासाठी विनत आहोत असे इथं कवयित्री सांगते आहे यामध्ये आलेले कठीण शब्द पहा सोलाम सोलाम म्हणजे गंभीर व्हेरी सिरियस स्टील स्टील म्हणजे स्तब्ध म्हणजे विदाउट मुव्हिंग नंतरचं आहे चिल चिल म्हणजे बाईटिंग कोल्ड झोंबणारी थंडी त्यानंतरचं आहे फ्युनरल फ्युनरल मीन्स अंत्यविधेविषयी किंवा अंत्यविधीचे रिलेटिंग टू द सेरेमनी ऑफ बाईंग बरिंग अँड बर्निंग डेड पीपल अँड श्राउड श्राउड चारता आहे या ठिकाणी प्रेतवस्त्र किंवा कफान क्लोथ दॅट इज रॅप्ड अराउंड अ डेड पर्सन्स बॉडी बिफोर इट इज बरिट आता या ठिकाणी जीवनाची तिसरी अवस्था सांगितलेली आहे अँड दॅट इज ओल्ड एज आणि याच्यासाठी कवयत्रीने शब्द वापरलेला आहे मून लाईट चिल मून लाईट चिल आणि डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउट मून लाईट चिल म्हणजे झोंबणारी चंद्रप्रकाशातील ती थंडी म्हणजेच 
जीवन दिवस शेवटा भाग चौवीस ता दिवस धरला तो दिवसा शेवट आता भाग एंड डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड हूँ का लक्षा ये तो मानवा अस्ता भाग मे वार्धक्य मजे मतारपण आज अतिशय छानपने इत वपर के आतमें जो रंग वपरला है व्हाइट ऐज ए क्लाउड आता व्हाइट हा शब्द का है इट इज अबाउट लाइफलेसनेस तैमे जीवत नसले भाग सो फ्रेंड्स ना वी आर गोइंग टू सी सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम फर्स्ट सी सम राइमिंग वर्ड्स डे गे वाइल्ड एंड चाइल्ड दीज आर द राइमिंग वर्ड्स एंड राइम स्कीम ए ए बी एंड बी दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टांजा सम फिगर्स ऑफ स्पीच फर्स्ट इज एल्यूट्रेशन वीवर्स विविंग एंड वी व्यू साउंड डब्ल्यू इज रिपीटेड सो द फिगर ऑफ स्पीच इज एल्यूट्रेशन इन द सेकेंड लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज इंटेरोगेशन इन थर्ड लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिल इन स्थानजा द राइमिंग वर्ड्स आर नाइट bright green queen so the rhyme scheme is a a b b same rhyme scheme is repeated in the second stanza here some figures of speeches are used we were swimming and we view here so the figure of speech in both line is alliteration in second line the figure of speech is interrogation in the third line the figure of speech is simile and the plumes of peacock purple and green here once again the alliteration is here in third stanza let us see some rhyming words still chill cloud shroud Ram scheme A A B B. So the entire poem has a same ram scheme A A B B. Here are some ram some figures of speech. In first line and in the last line, we view or we verse viewing sound W is repeated. So here the figure of speech is alliteration. in third line white as a feather white as a cloud here to unlike things are compared by using word as so the figure of speech is simile and in second line the words are not in correct prose order what do you view in the moonlight chill here chill should be before the moonlight as an adjective so the correct order of the word should be just like this what do you view in the chill moonlight so here figure of speech is inversion here i am concluding my video so thank you watching for my video if you haven't subscribed yet please uh, please please subscribe it and press the icon bell to get the latest and updated videos